Alguns dias atrás eu postei uma enquete aqui no nosso canal perguntando para vocês qual exchange descentralizada vocês gostariam de ver um vídeo? E lá estavam concorrendo a DYDX e a Position Exchange. Foi uma batalha acirrada. A DYDX começou ganhando a parada, daí depois a, a Pose ultrapassou. Então como a Pose foi a vencedora dessa enquete, hoje nós vamos falar sobre essa exchange. Epa, minona Chanel! Talvez você seja leigo e não entenda o que é uma DEX. Uma DEX é uma exchange descentralizada, diferente das SEX, que são, não é SEX de sexo, hein? Não vou confundir essa, essa bodega. A SEX é uma exchange centralizada. São essas corretoras como Binance, a Femex, a Bitget, todas elas são uma empresa que provê esse serviço. Mas existe a possibilidade de você realizar trocas de forma descentralizada. Uh, qual o diferencial disso? O diferencial é que você não cede a custódia né, das suas criptomoedas para um terceiro. A moeda ela fica sempre na sua carteira, na sua posse. Esse sistema tem os seus prós e os seus contras. E hoje a gente vai ver quais são alguns desses prós e contras. Utilizando o exemplo da Position Exchange. Lembrando pessoal, quem estiver assistindo esse vídeo pela Cost V, plataforma tokenizada pica das galáxias, e deixar um comentário relevante, você pode ganhar criptomoedas, o token COS, que inclusive é negociado na Binance. Como em todo projeto de exchange descentralizada, a Position Exchange tem um token chamado POSE. Esse token atualmente está valendo pouco mais de 10 centavos de dólar. Ele está na rede BEP20, que é a rede da Binance Smart Chain. Ele tem um fornecimento total, né, um supply máximo, de 100 milhões de unidades. É, esse supply aí, cara, é um dos primeiros pontos positivos que eu vejo nesse token. É, geralmente, você vê aí que tem é, vários projetos de criptomoedas que tem um supply altíssimo. Ele está com um volume de 24 horas de um pouco mais de 2 milhões e meio. Analisando o histórico, cara, a gente vê que esse token da Position Exchange já chegou a bater 8 centavos de dólar, mas chegou a valer mais de 7 dólares. Infelizmente, cara, se você para para analisar a maioria dos projetos de criptomoedas, ou todos eles, despencaram para cacete. É, eu vejo que ainda nós estamos em uma fase de mais quedas. Sinceramente, com relação a esse token, eu acredito que pode ter uma boa performance no próximo ciclo de alta, principalmente se a Position Exchange for uma exchange funcionante. Mas como é um projeto novo que vem lá de agosto de 2021 e recém completou um ano, eu recomendo cautela, né? Você observar esse preço aí. Mas pode ser sim um projeto promissor. Mas tem uns porém aí que depois eu vou falar no decorrer do vídeo. Um ponto positivo para o token Pose é que ele não é simplesmente um token de Pancake Swap. Ele tá na Pancake Swap, mas também tá na Qcoin, é, Bybit, Gate, a, a Max, que, enfim, ele tá posicionado em exchanges que podem ajudar com a sua liquidez, principalmente em caso de valorização. Agora nesse momento, vamos testar esse serviço da Position Exchange para ver se é realmente um serviço bacana. Então, meus amigos, estamos agora no site da Position.exchange. Vamos testar essa bagaça aqui. Eu prometo que eu vou ser sincero com vocês, cara. Dizendo aí quais são os pontos positivos e negativos que eu vi nessa exchange. Então vamos mudar de cara, ó, pra escuro, noite. Eu não gosto dessa coisa branca estourando nos meus olhos. Vamos lá, temos aqui também, ó, opções pra você baixar. Eu encontrei a parada aqui pra Google Play, mas não encontrei na iOS. Não sei se vai ter algum APK ou se já tem o APK. Mas voltando ao site principal, a gente consegue ver aqui ó, a proposta da Pose, que é bem clara, uma exchange descentralizada que possibilita troca com derivativos e também o mercado spot, como é o método tradicional das corretoras centralizadas. Tá, mas e aí, vou? como é que eu faço para criar uma conta? Você não cria conta, você conecta Metamask, a sua carteira Metamask ou Nabox ou qualquer outra carteira é, nesse segmento, inclusive SafePal, eu vou deixar Metamask, que aí vai pedir a minha Nabox, eu uso Nabox sempre aqui eu tenho uma micharia de BNB vamos conectar nessa conta autorização, quem quiser aprender a utilizar a carteira Nabox tem vídeo aqui no canal, que vai estar tá no finalzinho desse vídeo aqui, então ó, aparece os saldos já é, ocultos, o que, que é isso aqui 0.00, acho que é algum bônus né, de boas-vindas 
Pelo que eu entendi, eu ganhei um pouquinho de pose, só por me conectar aqui, ó. Aparece o endereço da minha carteira aqui em cima. Ah, pessoal, tô me conectando via BSC. Então minha Anabox tá aqui, ó. Rede BSC, certo? É, pelo que eu vi aqui, ó, temos um swap que segue a mesma linha dessas pancake swap da vida. Inclusive tem aqui, ó, a opção de você fazer uma troca pela cotação da pancake swap ou pela pose. Tem a adição de liquidez, toda aquela coisa que tem nas nesses swap. Espera aí, meu amigo, você tem dúvida sobre o mercado de criptomoedas? Então tá no lugar certo. Aproveita colocar aí nos comentários de qualquer vídeo do nosso canal para ver se eu não vou responder todos, sem exceção. Na parte de trade, a gente consegue encontrar aqui, ó, uma exchange spot. Não tem muitas moedas. Vamos colocar aqui all tem algumas é, criptomoedas como o par USDT por BUSD, mas aqui nós temos o order book, né, com as ordens de compra e as ordens de venda. Bem poucas ordens, por sinal. Inclusive tem ordens aqui de querendo comprar a parada a 80 centavos. Aqui a caixinha de compra e a caixinha de venda, onde você consegue comprar a preço de mercado ou a limite, onde você escolhe um preço. Normal como uma corretora deve ser. E isso é muito bacana por ser é, dentro de um projeto DEX, né? descentralizado. Depois tem outras moedas, outros pares, que é o tal de PTX. Pelo que eu vi, faz, parece que faz parte da, do projeto da Pose, esse PTX. Depois tem o PBOND, DAI. Resumindo aqui, por ser uma exchange nova, tem poucos pares. Nenhum desses pares aqui me interessa. Depois tem aqui, ó, liquidez. Para você adicionar liquidez. O SDT1, SDT2, é, DAI, o SDC. Você adiciona liquidez e ganha uma APR de 24% aqui, 64, 180, 37. Ok, entendemos o porquê. Adicionar liquidez, por ser uma exchange descentralizada. Vamos lá. Depois nós temos os farms e pools também, que ajudam de certa forma nessa parte de liquidez e da é, rendimento para quem faz isso. Tem os derivativos, tem aqui algumas competições, NFTs, tem até um marketplace, ó. vamos ver, all NFTs, all NFTs. Não tem, cadê os NFT daqui? Que só tem um NFT, pois é, só tem um NFT aqui por enquanto. Pelo que eu vi, um NFT de farm. Né, que te dá aqui poder de mineração. Eu não curto essas paradas aqui, tá, pessoal? Vou, vou, já vou adiantando para vocês. Depois tem outras ferramentas de P2P, é, Launchpad. Enfim, vamos no que interessa, que são os derivativos. BUSD Futures. Então, de cara, ó, tem o gráfico aqui. Ele tá o quê? 15 minutos? Tá uma linha reta, não oscila nem nada, isso? Tá meio paradão também, né, gente? Cadê os trades acontecendo aqui? Vamos mudar o tempo gráfico. Uma hora. Ó, uma hora apareceu aí, ó. Apareceu alguma coisa. Vamos deixar aqui. Um dia. Ó, um dia já pintou os candles. Cara, uma coisa que eu não entendi. O porquê que o BTC tá 19,300 aqui. Sendo que o preço dele é 1745. Enfim, tem um deságio bem grande aqui entre o, o preço real do BTC e o preço que está aqui agora nesse mercado, no par BUSD. Depois tem o quê? Qual outros pares? Ó, tem BNB, BUSD. Está dizendo que a BNB está 285 e no mercado está 289. Enfim, aqui como se trata de é, mercado de futures, provavelmente é o BUSD que manda. Que... Vamos mandar, cara, BUSD para cá para a gente é, testar essa parada. Copia o endereço da carteira na box. Bem, pessoal, então caiu aqui, ó, 31 BUSD. Tá mostrando aqui meus 31 dólares. Vamos ver se a pose já puxou isso. Cadê os dólares aqui? Aqui nós temos também, ó, a opção de mudar de idioma. Bom, voltando aqui, BTC BUSD. Né, como se a gente fosse fazer aqui, vamos ver. É, quantidade. 155 BUSD. Ah, entendi. Conforme a alavancagem aqui, ó, vai aumentando meu, S, meu BUSD, ó. 
como no mercado de futures. Vai até 25 vezes de alavancagem. Então, ó, se eu usar uma alavancagem de uma vez, é os meus 31 dólares. Duas vezes, cadê? 62. E aí vai alavancando. Ó. Você opera com uma grana que não tem. Mas, cara, eu tô apavorado aqui que não se mexe esse gráfico, velho. 19,323. Como é que eu vou saber se está certo isso? Isso aqui não é o preço do Bitcoin, cara. Vamos deixar em uma vez, só para ver como é que funciona. Vamos pegar 25% mínimo. 0,001 BTC. Se eu entrar a, no limite, eu escolho o preço que eu quero entrar. Tá 19,323. Mas vamos entrar preço de mercado aqui, ó, para ver como é que é isso. Tem um slip de 3%. Vamos ver o que, que acontece, vamos clicar em Approve, pediu aprovação da Nabox, vamos lá, confirma, tem uma taxa de 0.00022 BNB, confirma, carregando ainda, ah, agora que, agora liberou, se vai ser um long ou se vai ser um short, cara, sei lá, velho, tá tudo estranho aqui, eu vou fazer, na dúvida abre um short, pô. Don't this pop up alguém, ok, alavancando a preço de mercado cinco vezes, operando como se tivesse com 0.002 BTC, que são 155 BUSD, custo 7 BUSD, slippage 0, confirma, uma transação processando, poxa cara, isso daqui é foda, quanto que é de taxa, vamos ver, 0.018 5 dólares de taxa, velho. Não tem grana para taxa. Tem que ter BNB para pagar mais taxa. Vamos cancelar isso daqui. Agora eu vou dar o meu parecer aqui para vocês. Primeiramente, deixa eu passar para vocês aqui é, o que eu acredito. A gente vê que tem várias restrições né, com relação a derivativos em alguns países. Né, tem essa proibição. As pessoas não podem ter acesso a futuros. Então o protocolo que consegui a abraçar esse mercado de futures, trazer uma ferramenta funcionante, de certa forma, cara, pode ter um bom destaque aí, né? E ganhar é, boa parte do mercado, né? De principalmente o, os países que estão proibidos de negociar futures. O que me incomodou nesse momento, talvez até porque é, esse projeto da Position Exchange ainda é recente, é novo, é a falta de volume, a gente vê que não tem muitas pessoas utilizando ainda, né? Porque a gente sabe que nesse mercado de cripto, as coisas acontecem rapidamente, principalmente no mercado de futuros. Meu, você pode entrar numa operação agora, tá ganhando ali, é, quase chegando perto do seu take profit, e do nada o bagulho todo reverter e virar um stop loss, ou até mesmo um prejuízo. Então eu achei esse tempo né, de processamento todo para você se posicionar no long e no short, eu achei muito demorado isso. É, outra coisa, também não gostei das taxas. Toda vez que você vai conectar, vai abrir uma ordem, aí abre a sua Nabox, a sua Metamask e tem uma taxa em cima disso. Tem sempre uma taxa para abrir e fechar ordens, isso não é legal. Principalmente com os preços que a gente viu nesse tutorial, 5 dólares, 7 dólares, sei lá, é muita grana. Para esse serviço da Position Exchange realmente dar certo, eles deveriam de ter uma rede, uma rede própria, e de preferência que essa rede não cobrasse taxas ou cobrasse uma taxa muito baixa, muito baixa, e que fosse uma rede escalável, uma rede rápida. Então essas são as primeiras impressões que eu tive desse projeto da Position Exchange. Não entendam mal, não estou dizendo que é um projeto ruim, mas eu estou dizendo aqui que é um projeto promissor, mas que precisa melhorar mais. Agora eu quero te convidar a assistir mais vídeos aqui no nosso canal. Você tem dúvidas aí de como investir de verdade nesse mercado? Tem vídeos porretas aqui para você conferir.